नमस्कार यो हो समाचार में स्वागत छ दीक्षा राय म वसुधा केसी सुरू में अलसम का प्रमुख समाचार बालकुमारी घटना का मृतक परिवार जनहित दस लाख क्षतिपूर्ति दिने सरकार को निर्णय घाइते को उपचार सरकार ने बेहोर्ने ललितपुर का सीडीओ प्रहरी प्रमुख रीपीएस का निर्देशक जिम्मेवारी हटाइए प्रधानमंत्री सत्ता गठबंधन घेराबंदी में बालुआचार खुमलठार पुर्वने गगन था को चेतावनी सभापति राष्ट्रीय सभा सदस्य छाने परिपाटी अंत्य प्रदेश को अधिकार मग्ते मुख्यमंत्री ने कराए प्रधानमंत्री को ध्यानाकर्षण संघीयता कार्यान्वयन में गंभीर बन आग्रह मग संबोधन करने प्रधानमंत्री प्रचंड को आश्वासन हमस को गढ़ मानने गांजा को यूनेस में इजरायल द्वारा लगातार हवाई हमला पच्चीस चौबीस घंटा में मा मत्र एक सय भा बढ़ी को मृत्यु एक सय अंठावन जना घाइते रलितपुर सुपर लीग फुटबल को उपाधि ललितपुर सीटी ने जितो धनगढ़ी तीन दुई गोल अंतर ने पाजे जे संगे ललितपुर ट्रफी नगद सत्तरी लाख रुपया प्रधान अब समाचार विस्तार ललितपुर को बालकुमारी में भग प्रदर्शन का क्रम में जान गुमा दुई युवक को परिवार सरकार ने दस दस लाख रुपया राहत दिने घोषणा कर आज बालुआटार बस को मंत्रीपरिषद बैठक ने घटना में मृत्यु भैया दैलेख का सुजन राउत रछाम का बीरेन्द्र शाह को परिवार प्रति परिवार दस लाख रुपया का दर ने राहत उपलब्ध कराने निर्णय संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने जानकारी दूंभ बैठक ने घटना में घाइते भैया उपचार खर्च बेहोर्ने भीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना समेत तो घटना का मृतक प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते शोक सतप्त परिवार प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने और सो घटना का घाइते को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना कर निर्णय आज को मंत्रीपरिषद को बैठक लेसे कर इस घटना का सन्दर्भ में मृतक का परिवार प्रति परिवार दस लाख रुपया उपलब्ध कराने उक्त घटना में पड़ी घाइते भैया व्यक्ति को संपूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकार ने बिहोर्ने सो बापत को रकम अर्थ मंत्रालय ने गृह मंत्रालय निश दिनेक सत्ता र शक्ति को तुजुक में युवामा गोली हाने पी उत्पन्न परिस्थिति घातक बनने देखिए बालकुमारी घटनाबारे दोषारोपण शुरू हो अदालत ने हतार हतार फैसला करें आपूला चोख्या सरकार कर्मचारी निलंबन कर चोखो होने दाव में सत्ता सहयात्री रतिपक्षी दल बाहर बाहर कारी कर साखुल्टे पलटा दोष कस को एक रिपोर्ट देशम रोजगारी दिन न सरकार ने विदेश जान पाऊ भाप गोली चलाएर दुई युवा को जान लिये दोष कस को भन्ने आरोप प्रत्यारोप नई शुरू हो अलग राजनीतिक दल सरकार खन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड इसलिए कतई सत्तामें मा संकट नाओस् भन्नेम देखा नागरिक आक्रोशित भाई घटना आपने तरीका प्रयोग करने रणनीति में सब रहता ईपीएस शाखा त अदालत को आदेश भन्द पंछी को पानी जहाज बनाने कंपनी में जान फर्म भर रसफल भैया अर्क क्षेत्र में जान नपाने भाई अदालत को आदेश मन बाध्य तर्क फलत अठारह जना फर्म भर बोला का कोरिया कन्विन्स कराई को दावी उसको नेपाल जस्ते अन्य मूलुक कामदार लग्द आयोग कोरिया ने अदालत को आदेश मनगर को अनुरोध मने को ईपीएस शाखा को तर्क नई हास्यास्पद रहता मंत्री नई आक्रमण में पर्न स्थिति निंत्रण बाहर गई बताने बालवाला मंत्री नहीं गाड़ी थुते आगो झोस्ने विषय सुरक्षा खतरा भन्द प्रहरी उत्तेजित भाग यह स्थिति आयोग उन्नी को बनाई तर इस आक्रोश को तारो आपू तीर पर्ने डर में देखा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश वाला तर्क यो घटना में आपू रो मंत्रालय को सरोकार र संलग्नता न रहे बता उनके घटना का संबंध में आपूला जानकारी न रहे दावी समेत करना अंत्री ने कें तेई बाटो हिड़न पर्यो उनको पीएसओ लो जानकारी कें भेन कि आंदोलित युवा मंत्री देखिए कारण उग्र बंदा यह अवस्थ आक होना भेजने प्रश्न उठा तर वास्तविकता देखिने गरी सामाजिक संचाल में उनको भिडियो नहीं मत खुआने उत्तर मंत्री ज्वाला ने दिया विषय में हम संबंध भी छाइन 
किनकि गाडी चाहिँ आफ्नो बाटोमा चाहिँ मन्त्रालयतिर गइरहेको बेलामा घेरामा पर्यो आगजनी गरियो यो चाहिँ हुन नहुने कुरा हो हाम्रो मन्त्रालयको व्यक्तिगत रूपमा मेरो यो घटनामा कुनै सरोकार सम्बन्ध केही पनि छैन अझ गजब त यी युवालाई पनि पानी जहाज बनाउने कम्पनीमा जान फर्म भरेपछि फर्म भर्न नपाइने प्रश्न थियो अर्थात एक वर्ष भि संचालन होने परीक्षा में एवं परीक्षार्थी एवटा भा बड़ी क्षेत्र में परीक्षा दिन नपाने सूचनाम उल्लेख थी तर तेस को विरुद्ध में आंदोलित उन्नी उच्च अदालत पाटन पुगे तेस पीछे कोरिया ठांद अदालत ने उन्नी फर्म भर्न दिन् भन्द अर्क गजब आदेश दिए तेस में भी अट्ठाईस हजार भाग बड़ी को साझा समस्या भाई कुरा नजरअंदाज करते अठारह जनाल मत्र आधार में यो आदेश आयो अर्क प्रश्न छ इसी एक पी अर्क सिलसिलेवार गोर्खेपन ने समस्या निम्त्या एक हिस्सा अदालत भी बने पक्का जुन गलती दुईजना जान गुमाए पी सब फर्म भर्न दि भन्द आदेश कर सच्या यी भे आपूसंग घटना को गोरु बेचे साइनो समेत न होने आशा में अदालत देखि तर उत्पन्न परिस्थिति कोईपनी प्रश्न बच् न सकने देखिंदा सरकार ने भी गोली चला आदेश दिने सहित तीनजना निलंबन र मृतक का परिवार जनई दस लाख दिए आपू उम्क महसूस करो तो हो भाई थे अल आकस्मिक रो रूप में यह घटना अगड़ी आयो दोल का बस्ता बस्त घटना को बारे में जानकारी पाए पी आने बितिक छानबीन समिति बनाने बारे में रही सब को कुछ यथार्थ के होने बुझने बारे में हमी लग्य आज बिहान मत गृह मंत्रालय र संबंधित सुरक्षा अधिकारी प्रमुख जिला अधिकारी सब को संयुक्त बैठक बसर हमी यथार्थ पत्ता लगने कोशिश ग्यौं रही तुरंत राजनीतिक तह में छलफल करें कई कदम चाली सको होना तो यह घटना बारे बोक्रे कुरा करने नेता रल पी उत्त जिम्मेवार हु नत्र पार्टी ने हाथ झिक्ता सत्ता नई डगमगने हैसियत भाई दल कांग्रेस का नेता कनता को आंखा में छारो हाली रह लम समयदी चर्क यह विषय में कें संबंधित निकाय बेल में कदम चाल सकेन युवा रोजगारी का कुरा करने कथित युवा नेता के यो विषय था पत्त थे प्रश्न तैं अज गजब त श्रम तथा रोजगार मंत्री अज कान में तेल हाँ बस को दृश्य जिससे एवं कर्मकांडी छानबीन समिति बनाने सरकार को उपाय सब दोषी कारवाही को दायरा में लियाला भाई आशा नहीं निरर्थक जहां ये कांड ने कोरिया ने कामदार नई नलाने स्थिति आन सकने अवस्था अर्क चाशो को विषय हो सामान्य घर झगड़ा देखि ठूला विपद में सद सब भाग पैले समझने संगठन हो नेपाल प्रहरी आम नागरिक सुरक्षा प्रत्याभूत करा जनता को जीवधन को रक्षा सेवा को सर्त नहीं हो शांति सुरक्षा कायम कर प्रहरी को कर्तव्य हो तर देश में शांति सुरक्षा कायम अहोरात्र खटिने प्रहरी आप सुरक्षित आदेश को पालना र कानून को कसी में चलने प्रहरी प्रशासन नई करंतर बदनाम र आक्रोश को निशाना में पड़ रख एक रिपोर्ट संघीय राजधानी काठमंड को मूल सड़क बालकुमारी ग्वार को में शुक्रवार दुईजना को जान जाने गरी प्रहरी ने गोली छोड़े राष्ट्रीय राजनीति तरंगित मंत्री को गाड़ी में आगजनी ढोक में प्रदर्शनकारी मत बंदूक सहित को बल प्रयोग में प्रहरी उतरिए दुईजना को जान गयो आपको सुरक्षा और परिस्थिति निंत्रण कर जनता मधि जाइलागे प्रहरी अहिले जागीर बा हाथ धुन पर्ने अवस्था में पुगे बल प्रयोग अन्य विकल्प को प्रयोग नगरी गोली चला आदेश दिने प्रहरी अधिकारी घटना को छानबीन पूरा न भेसम का निलंबन में पड़े ललितपुर प्रहरी परिसर बा फील्ड में खटि डीएसपी उमेश राज लमसाल रौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला का निजी सुरक्षा अधिकृत पीएसओ असय बोधराज दनुआर निलंबन ललितपुर का प्रमुख जिलाधिकारी रुद्र प्रसाद पंडित जिला प्रहरी परिसर ललितपुर का प्रमुख एसएसपी सिद्धि विक्रम शाह रीपीएस कोरिया शाखा का निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी जिम्मेवारी हटाइ यो घटना ने धान खाने मूसो चोट पाने भ्यागुतो भन्ने युक्ति चरितार्थ कर चेन अफ कमाड में चलने प्रहरी अधिकृत ने मथि को आदेश लीएर बंदूक पड़काए तर बदला में उन निलंबन में राखे रा, सींगो प्रहरी संगठन निरुत्साहित करने काम भो तथापि तो आदेश पाए भन्द में जान लिने गरी जनता मधि गोली ठोक्ने कार्य निंदनीय यो छम्य होने अपराध हो तर अधिकृत डामीदा नैतिक जिम्मेवारी लिन्ने व्यक्ति छूट पाने उदेग लगो कुरो हो 
प्रहरीले नागरिक को जान लिए पछि जन आक्रोश सुलिदो छ बालकुमारे घटनामा सरकार माथि जन आक्रोश थामिन सक्नु छ भने घटनाका दोषीलाई फौजदारी अभियोजन दर्ता गर्न माग नागरिक तहबाट उठिरहेको छ पावर को चाहिँ अनअकाउन्टेबल युज अफ पावर चाहिँ लोकतन्त्रमा त्यो स्वीकार योग्य हुन सक्दैन त्यस कारण हिजो तपाईले जुन अपराध गर्नु भएको छ जुन दुरुपयोग भएको छ त्यसको लागि चाहिँ यो यसको छानबिन हुनु पर्छ र त्यसमा चाहिँ क्रिमिनल प्रोसिक्युसन हुनु पर्छ यो हैन ल विभागीय कारबाही नहो यु आर नट गोइङ टु एस्टेप मान्छे मरेको छ निहत्था नागरिकको हत्या भएको छ यो चाहिँ यो विभागीय कारबाही भयो दुईटा ग्रेड चाहिँ कटा गरियो घटौती गरियो त्यस्तो कारबाही हैन क्रिमिनल प्रोसिक्युसन हुनु पर्यो फौजदारी अभियोजन हुनु पर्छ अनिवार्य रूपमा प्रदर्शन स्थलमा त्यो पनि बिना सूचना सवारमा हुइकेका मन्त्री जोगी उनका पीएसओ निलम्बित भए सामान्य नैतिकता समेत जोगाउन नसकेको मातहतको गृह प्रशासन र गृहमन्त्री मनगडन्ते गफ दिएरै जोगिए निशानामा प्रहरी अधिकारीहरू नै परेका छन् फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू निलम्बनमा परेका छन् उच्च पदस्थ हुकाउँदै आदेशको पालना गर्नेहरू कारबाहीको भागीदार भएका छन् प्रहरी र यसको भन्ने कुरो होइन कि यो कारणमा ट्रिटमेन्ट नहुँदाखेरि परिणाममा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनकन्ट्रोल ढङ्गले गयो फेरि अलिकति क्राउड चाहिँ तुरुन्तै मोबमा जाने स्थिति कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व हुँदैन इमोसन मात्रै छ के त्यहाँ त मान्छेको रोजगारीको इमोसन छ फ्रस्ट्रेसन छ उत्तेजना छ आक्रोश छ है अब त्यही क्रममा चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिआइपीजीको त्यहाँ अकस्मात प्रदर्शन त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति देखियो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अहोरात्र खटिने प्रहरी आदेशको पालना र कानूनको कसीमा चल्ने प्रहरी प्रशासन नै किन निरन्तर बदना र आक्रोशको निशानामा परिरहेको छ जस पाउनु पर्ने प्रहरी सबैका लागि अब जसको भागीदार बन्न बाध्य छन् मूल्याङ्कन चुकेको प्रहरी चौतर्फी रूपमा बदनाम र दण्डित हुन बाध्य छन् बालकुमारी घटना उदाहरण मात्र हो हरेक घटनामा प्रहरी माथिको प्रहार बढ्दो छ अझ संगठन भित्रै ठुलालाई चयन सानाला ऐन प्रवृत्ति मौलाउँदा संगठन नै पलायनको चपेटामा पर्दै गइरहेको छ तर यसमा राज्य गम्भीर पटक्कै हुन सकेको छैन अरूलाई दोष देखाएरै आफू चोख्याउने खेती झन् बढ्दो छ यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ एपीएस फर्म भर्न पाने भई आंदोलित मथि प्रहरी ने दमन कर दुई युवा को जान गये घटना को चौथर्फी विरोध भैर सत्तारूढ़ दलहर ने ना इसको विरोध में देखिदा सरकार मथि ने दबाव बढ़्द गृहमंत्री मथि प्रश्न उठे सुरक्षा निकाय को कमजोरी समेत आलोचना कर मंत्री को गाड़ी में प्रहार भेक कारण दुई युवा को हत्या भय पी का प्रश्न को उत्तर दिन सकने अवस्थ शुक्रवार और ललितपुर को बालकुमारी में प्रदर्शन का क्रम में दुईजना को मृत्यु भय पी सरकार को चौतर्फी आलोचना इसलिए लीएर संघ राजधानी काठमंडू सहित कर्णाली प्रदेश को राजधानी सुर्खेत में प्रदर्शन भैया सत्ता गठबंधन का दलह नई इसको विरोध में देखा तस्त सत्तारूढ़ कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ने मंत्री क्वाटर अगि नई प्रदर्शन कर आंदोलित भैया गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ को राजीनामा नई मगे माइती घर में प्रदर्शन कई पकड़ाऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेक एमए युवाहर को मग संबोधन कर सरकार को ध्यान आकर्षण कराए विज्ञप्ति मार्फत एमए प्रदर्शनकारी मथि कर प्रहरी हस्तक्षेप दमन र धरपकड़ प्रति वर्षना करा आप्ना कमजोरी ढाक्ना संयमता नगुमा महासचिव शंकर पोखरल ने सरकार चेतावनी दिया अर्क सत्तारूढ़ दल नेक एकीकृत एक सजवादी ने ललितपुर को बालकुमारी में घटनाप्रति आपत्ति जनाली कांग्रेस को केन्द्रीय समिति बैठक में यह विषय प्रवेश पाए थी इसी चौतर्फी बढ़े दबाव के कारण सरकार के हच्को देखिंदा कांग्रेस महामंत्री गगन था बालकुमारी में घटनाप्रति दुख व्यक्त करते प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सचिन आग्रह कर नत्र कांग्रेस संग प्रचंड खुमलटार पुर्यान सकने तागत रहे चेतावनी समेत उनके दिया हु प्रचंड ने राो काम कर सकून बालवाटार खुमलटार बालवाटार लियाने हैसियत कांग्रेस को बालवाटार खुमलटार पठाने हैसियत कांग्रेस ने रा हमी हो हमी अभी संसद सब ठूल पार्टी हो अभी आज को दिन में जो समस्या को अर्चा भो तेज को संबोधन बल्ले करने हो तो 
आज को दिन में नेपाल को सब बंदा थोड़ा मुद्दा क्यों बनता है मतलब सोच नहीं बाबू ने मैं नेपाल को आज को सब बंदा थोड़ा मुद्दा रोजगारी को मुद्दा हो बनेरे बंसु ये तर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सुबापति रॉबी लामी साने ले पनी बाल कुमारी घटना ला लिए रा गृह मंत्रालय को आलोचना करेका सन तेस्ते ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष राजेंद्र लिंग ने ले पनी बेरोजगार युवा आरु माथी सरकार ले समय में ता गुमाया रा गोली प्रहार करेको बंदे ही तेस्ते ही यद्यपि प्रचंड सरकार माथि प्रश्न उठेको यो नै पहिलो घटना भने हैन पछिल्ला समयमा उनका मन्त्रीहरु आम नागरिकलाई उद्यलित बनाउने र भिडन्तको स्थिति सृजना गर्ने बाटोमा छन् जसको उदाहरण पर्यटन मन्त्रीको धार्मिक द्वन्द्व फैलाउन सक्ने भाषण बन्दा बालकुमारी घटना गृह मन्त्रीको नैतिकतासँग जोडिएको छ जहाँ अरु दल निर्णायक स्थानमा भएर पनि यस्ता घटनामा राजनीतिक फाइदा उठाउने तर्फ केन्द्रित छन् यसले पीडितहरुलाई अझ आक्रोशित बनाउँदा यो घटनाले सोचे भन्दा ठूलो दबाब दिने बुझाइमा सरकार पुगेको छ फल त आकस्मिक बैठक मार्फत मृत्यु भएका विषयमा पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेर यसलाई सम्बोधनको प्रयास सरकारले गरेको छ सो घटनाका मृतकहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्ने र सो घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने नै आजको मन्त्रीहरुको बैठकले गरेको छ त्यसै गरेर यसै घटनाका सन्दर्भमा मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उक्त घटनामा परि घाइते भएका व्यक्तिहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने सो बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले निकासा दिने भन्ने निर्णय भएको छ घटना का वीडियो और वीरदास समेत गाड़ी में सवार मंत्री माथी प्रदर्शन कार्य ले धकेला धकेल गर्नू र प्रहरी एक छुट्टी दमन में उतरी नूला समयों के मात्रा मानस आकिन अवस्था सही ना जस्ले एकातरफ आम नागरिक ले दुई युवा को राज्य ले हत्या करे को बंदे उठाए रे को प्रश्न लाई बल पुरिया को सा और कातरफ � अब बाकी समाचार आफ्नो एक वर्षीय कार्यकाल पुगे को दिन माने ठुलो अब ठुलो धक्का दिए रहा अभी बढ़ने बताया का प्रधानमंत्री प्रचंड सरकार को गतिविधि ले हर कुहिलाई निराश बनाए कुछ विरोध हिलाई छेगान लगाऊं ना फाइल खोलने रशता जगाऊं ना फाइल बंदगर नहीं परिवारी ले प्रचंड सरकार को नालाए की प सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व करने पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नहीं सरकार को नेतृत्व मचन तर जनता ने बने सरकार अपने अभिभावक भाई को अनुभव नहीं करने सके का सही नहीं प्रचंड रहा उनको मंत्री मंडल में वशिष्ठ का मंत्री हरू इतनी सम्मा निकम्मा भाई का सन की नागरिक को घाव में मलम लगाऊं तो पौरी को कुरा उल्टो उधाई सरकार ले आफ्नो नागरिकलाई गर्ने व्यवहार बैरीमाथि गर्ने ज्यादाति भन्दा पनि निर्मम छ नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेर जनतालाई देशमा टिकी खान नदिएका शासकहरूले अहिले दिनदहाडै सडकमा गोली ठोकेर जनतालाई सोलीमा चढाउन थालेका छन् यो क्रूरताको पराकाष्ठ हो बाध्यताले भोको पेटका लागि विदेशीको गुलाम बन्न जान्छु भन्दा जनताका छोरा छोरीले तातो गोली खानुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो इजरायलमा गयो हमासले रसियामा गयो युक्रेनले युक्रेन गए रशियाले खाडी गए श्रम शोषणले र देशमै बसे सरकारकै तातो गोलीबाट नेपाली जनता मर्न बाध्य छन् परिवारको जिम्मेवारी र ठूलो सपना बोकेर घरबाट हिडेका सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहले संसार छोड्नु परेको घटना पछिल्लो एक उदाहरण मात्रै हो श्रम गर्नकै लागि विदेश जान पाऊ भन्ने युवालाई दिन दहाडै गोली हानि बीच सडकमा ढाल्न पनि सरकार हिचकिचाउँदैन तर उही सर्वहारा वर्गको भोट पाएर परिवारका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बनेको जस्तो देखिएका प्रचण्ड लाजै पचाएर आफू नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिक मैत्री भएको भ्रम छरिरहेका छन् मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार श्रमिक मैत्री भएर सरकारको 1 वर्षको अवधिमा मैले सबभन्दा बढी महत्व समेत यस क्षेत्रलाई दिएको छु तसर्थ आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरुका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरुले उठाएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु राणा शासनलाई अहिले पनि हामी क्रूर र तानाशाहको उदाहरणको रूपमा चित्रित गर्छौं तर यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड र उनको मन्त्रीमण्डलले राणा शासनलाई पनि मात खुवाउने घटना घटाइरहेका छन् गरीब मजदूर र जनवर्गीय जनताको भोट लिदै सत्ताको रसापान गरिरहेको अहिलेको प्रचण्ड सरकार युवालाई मात्रै होइन अशक्त गरीबको पेटमा पनि लात हान्न उद्धत छ आम जनताले अपनत्व गरेको देशकै पहिलो अस्पताललाई पनि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले आफ्नो मान्छेको भर्ती केन्द्रमा परिणत गरिरहेका छन् 
वीर अस्पताल को स्थापना काल देखि नई बिरामी उपलब्ध कराऊ आयोग खाजा में समेत यह सरकार को कुदृष्टि पड़ा गरीब को घास खोचिने स्थिति में पुगे सरकार को काम प्रति आम नागरिक ने मत्र असंतुष्ट जनाई रहा छन सत्ता पक्षक नेता समेत प्रचंड नेतृत्व को कार्यशैली प्रति क्रुद्ध बंदा बालवटार बाट खुमलटार पुग्ने दिन नजिक टिप्पणी होना था तर कांग्रेस ने कहीं योग्यता सरकार चलाने कुरा में हम राख सकता मन पर्च हम प्रचंड प्रधानमंत्री हमें बना हमें न हमें जो दिन चाहन्न नहीं प्रचंड ने राम काम कर सकून भी बालवाटार खुमलटार बालवटार लियाने हैसियत कांग्रेस को बालवटार खुमलटार पठाने हैसियत भी कांग्रेस ने राख हमी हो हमी अभी संसद सब ठूल पार्टी हो अपने नागरिक शरणार्थी बनाने मुख्य गिरोह राजनीतिक संरक्षण दिने ललिता निवास उन कांड में सत्ता को दुरूपयोग करते सरुआ करने रवाफ ने गृह मंत्रालय के नियत प्रष्ट भैस एनसिएल शेयर खरीद बिक्री प्रकरण में छोरी गंगा दहाल को हस्तक्षेप स्वतः मन आ प्रचंड को पुत्री मोह सता चुल्लिक नक्कली भूटानी शरणार्थी कांड में देववाला पत्नी मोहले लपेट स्वाध सिद्ध में बने सरकार को उद्देश्य छरलंग बने आपको विरोधी ठेगान लगन फाइल खोलने रो सत्ता जोगा फाइल बंद करने परिपाटी ने दंडहीनता रेती उदांगी को अल्ले उन्नाइस वर्ष वयस्क गणतंत्र को निर्वस्त्र नाच हि रहे निर्लज वर्तमान में साना ऐन ठूला चयन भेक संगाती मिशे देखि तर उ फिर्ता लिंक अब ये तो ठूला ऐन साना ऐन ठूला चयन भाई जस्तु प्रचंड ने भे जो है प्रचंड ने भे म नौकरसंग हो मालिकसंग जनता ने भी विदेश का नौकरसंग हो बरू विदेश पत्या नौकर पत्या दिन भाई उन्हीं का दलाल न भाई इन उन्हीं अनुसार करने भाई तीन उन्हीं का क्या पत्या उन्हीं का बरू उ का मालिक पत्या उ विदेशी पत्या अभी भाई तो विदेशी पत्याने मान प्यार पत्याने तर सरकार क्या पत्या भाई ये हो प्रचंड ने नहीं सीका कुछ विदेशी संरचना रलाल विश्वास कर राज्य ने अपने नागरिक प्रति काम करने त परे जाओस् समवेदना समेत प्रकट कर छाड़े अराजक मौलाई को भन्द टिकटक में प्रतिबंध कर नालाक सरकार युवा को जान को किमत दस लाख निर्धारण करें परिवार को खुशी कि नखोज्ते मंत्रीजी सब नेपाली तैयार जस्ता भाग्यमानी भी होते हैं कि सीटामोल खानक राज्य को ढुकुटी में ब्रह्म लुट करी सिंगापुर और स्विटरलैंड में पुग्न सकून उन्नी को नसीब में यही तैयार रिस्टम ने खोक्रो बना अस्पताल में स्वास्थ्योपचार लिने बाहे अन्न विकल्प छेन जनता को रगत पसिना को कर जमा राज्य को श्री त्याय विदेश सहर र संधि भेट में ज्यादा हेलीकप्टर को राजकीय ठाट में हिड़ने नेता मंत्रीजी शताब्दियों देखि दिन दुखी दीद आयोग अन्न खोजने रराजकता को नाम में युवा मरने जस्ता क्रियाकलाप एक दिन पक्क तपराप्ने टीविजन का नीरज कोईराला काठमंड प्रतिनिधि सभा को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने बालकुमारी घटना को संबंध में छलफल कर उप प्रधान तथा गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ बोला समिति ने आगामी सोमवार उक्त बैठक में गृहमंत्री श्रेष्ठ रीनवट सुरक्षा नि का प्रमुख छलफल में बोलाइक हो उक्त घटना पच्चीस गृहमंत्री को राजीनामा मग्ते आज काठमंड सहित दैलेख में प्रदर्शन समेत नेपाली कांग्रेस का नेता चंद्र भंडारी ने बालकुमारी में दुईजना को जान जाने गरी घटनाप्रति आपत्ति जना आज भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते नेता भंडारी ने बालकुमारी घटनाप्रति आपत्ति जना हो वहां देश कोरिया जान फर्म भरना पाऊ भा मर्न पर्ने देश हो भश्न करू वहां अज में सामजिक असामजिक गतिविधि बढ़ी रहता जल स्रोत ये प्रकृति स्रोत साधन छे संस्कृति नेता भंडारी ले, देश चलाने नेता ले समय संगे अपडेट होना सीक्न पर्ने
सचेत नागरिक समाज ने ललितपुर को बालकुमारी में घटना बारे आपत्ति जनाई सरकार को विरोध कर आज काठमंडू में पत्रकार सम्मेलन करते उन्नी नागरिक को रक्षा करने दायित्व बोक राज्य निहत्था नागरिक को हत्या कर नमिलने वता हु दुबई पक्ष गोली चले भय राज्य संयंत्र गोली चला छूट रहे निहत्था नागरिक मथि सरकार ने कुन आधार में गोली चला हो भाई कुरा को छानबीन होने वताए पत्रकार सम्मेलन में बोलते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने अपना नागरिक को रक्षा करने दायित्व बोक राज्य निहत्ता नागरिक मथि गोली प्रहार करी हत्या कर लोकतंत्र को सब भाग खराब पक्ष रह राज्य को निरंतर अपराधीकरण राज्य नागरिक रक्षा करने दायित्व बोक राज्य नागरिक हत्या कर लोकतंत्र में यह भाग खराब कुरा को होनी सकते गंभीर आपत्तिजनक सकते हैं यो गंभीर अपराध अदंडित रहने निहत्ता नागरिक मथि कुटे मारने तो प्रपोर्सनेट यूज अफ फोर्स होना निहत्ता नागरिक मथि गोली को प्रहार कर पाइद वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ने जनता मारने अधिकार सरकार न रहे को बताओ विश्राम पी स्वागत नेपाली कांग्रेस का महामंत्री गगन कुमार था प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने राम काम कर न सके बालुआटार खुमलटार पुर्यावने चेतावनी दूसरे आज भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम संबोधन करते वहां प्रधानमंत्री दाहाल ने सरकार में रहकर राम्रा काम कर न सके बालुआटार खुमलटार पठाने हैसियत कांग्रेस को रहकर जिकिर कर कांग्रेस ने चाहे नई दाहाल प्रधानमंत्री बनाइए भैं कांग्रेस ने नई नचाहे दिन प्रधानमंत्री रही रहना न सताने भाई कांग्रेस न भे देश गृह युद्ध में फस्ने दावी प्रमुख कांग्रेस छब्बीस सौ अड़सठी वा वाध्यक्ष कांग्रेस को संसद में सब ठूल पार्टी कांग्रेस है प्रदेश को चार वा मुख्यमंत्री कांग्रेस है दोष बल्ला दिने प्रचंड प्रधानमंत्री हमें बनाक हमी हमें जो दिन चाहन्न नहीं प्रचंड ने राम काम कर सकून में बालवाटार खुमलटार बालवाटार लियाने हैसियत कांग्रेस को बालवाटार खुमलटार पठाने हैसियत भी कांग्रेस ने रा हमी हो महामंत्री था पार्टी सभापति को गोजी बा राष्ट्रीय सभा सदस्य छाने परिपाटी अंत्य करहां इस बारे में आपू ने महासमिति को बैठक में प्रस्ताव करने रो प्रस्ताव में सहयोग पार्टी का नेता तथा कार्यकर्ता आग्रह कर प्रधानमंत्री को सक्रियता सक्षमता और प्रभावकारिता कस्तो प्रधानमंत्री सचिवालय को गतिविधि व्यवहार में समेत फर पर्च दुईपटक प्रधानमंत्री भैस अनुभव सहित तेसरो कार्यकाल में जम्बो सचिवालय को साथ प्रधानमंत्री प्रचंड परिवार का सदस्य देखि आपू निकट झंडे तीन दर्जन बड़ी व्यक्ति को सचिवालय होता समेत प्रधानमंत्री प्रचंड एक पशी अर्क विवादित निर्णय को शिकार होते आया गलती प्रधानमंत्री ने करे सचिवालय समेत प्रश्न को घेराबंदी में पर्न था एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री पद संभा वर्ष दिन पुगे दिन बाकी दोसों वर्ष अनावश्यक कार्यक्रम में सहभागी नोष कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड दुई दिन नबित् गोर्खा पुगे इस राजर्षि ठाठ में नातीनी अन्मा का प्रचंड बिहेक कारण विवाद में आमाजिक संचाल तात्थ्य तर उक्त बहस नसेला सेना को हेलीकप्टर पृष्ठभूमि में राखे नातीनी ज्वाई सहित समी भेट कर तस्वीर सावजनिक भे प्रधानमंत्री प्रचंड को फेरी तीव्र आलोचना भईर गोर्खा पुगे बेला कार्यक्रम स्थल नजिक रहकर नातीनी रधी को परिवारसंग भेट कर स्वाभाविक हो तरपनी तस्वीर को पृष्ठभूमि में देखी सेना को हेलीकप्टर का कारण हंगामा मच्छी 
प्रधानमंत्री भाई को बर्ष दिन पुगे के दिन आपने एक बर्ष से कार्यकाल को आलोचना सहित समीक्षा कर दी बाकी एक बर्ष विशेष बनाने उद्घोष करें रा जनता को मन जीते का प्रधानमंत्री प्रचंड रा दो दिन में ही जनता को नजर में गिरे का सन एक बर्ष पुगे के दिन सदै मोमो चाउमिन खाजा भी तरने सिंह दरबार में गुंडरुक परिकार फेरेर उनले आफू बदलिएको सन्देश दिएका थिए तर गोरखा भ्रमणपछि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुरी कुरी गर्नेको लाइन वात्तै बढेको छ यी त भए पछिल्ला उदाहरण एन्सेल प्रकरणमा सुखे सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहालको बचाउमा दिएको प्रतिक्रिया माथिको आलोचना आलै छ उनले लगाएको दौरा सुरुवालमा दागै दाग देख्नेको कमी रहेन भारत भ्रमणमा जादा गेरु वस्त्र होस् या मुर्रा रागाके विषयमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादले घेरिएका थिए तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको फेरिएको पहिरन होस् या प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली उनका लागि भारी पर्दै आएको छ प्रधानमंत्री एक पक्ष और को विवाद में मुचिदा मंत्री सचिव सरह राज्य कोष को सेवा सुविधा में रजाई गरी रहेका उनका सचिवालय भने रमिता हिरने शिवाय के ही गर्न सके को सही ना अजह सचिवालय में प्रधानमंत्री पुत्री आंखा को तारो बने की चिन जस्ले गर्दा छोरी गंगा दाहल प्रचंड लाई गलपासो बने को सा छोरी को हस्तक्षेप में असंतुष्टि जनाए रहे प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार हरिबोल गजुरे ले राजनामा ने दी सके कासन परिवार का सदस्य देखी आफोनी कर झंडे तीन दर्जन बड़ी व्यक्ति को सचिवालय प्रधानमंत्री प्रचंड का लागी प्रेरक बन सके को सही ना प्रधानमंत्री का हरे गतिविधि प्रधानमंत्री स्वयं में भार पड़ा प्रधानमंत्री ने जिम्मेवार उनसन तथापि प्रधानमंत्री सचिवालय माओवादी मैत्र नभए को माओवादी के नेताहरु स्वीकार गर्छन् यो त सामन्तिक तरिका हो नि हिजो पनि राजा राम्रा छन् तर राजाको वरिपरिका भारदार खराब भए भनेर भारदार लगाली गर्ने त्यसपछि अरु गिरजा बाबुहरु अरु प्रधानमंत्री हुँदाखेरि पनि उहाँ त राम्रो हुनुहुन्छ तर उहाँको त वरिपरिकोले बिगारे यो त नेपालीहरुको सम्बन्ध गलत सोच्ने तरिका हो मुख्य मान्छेले हो नि यो सरकारले राम्रो नराम्रो गरेको केही भने त्यहाँको भान्सेलाई त्यहाँ सचिवालयमा को बसेको छ टेबलमा को बसेको छ त्यसलाई होइन प्रधानमन्त्री जिम्मे राम हुन्छ तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रश्न गर्नुपर्यो प्रधानमन्त्रीको सक्रियता सक्षमता र प्रभावकारिता कस्तो छ प्रधानमन्त्री सचिवालयको गतिविधि र व्यवहारमा समेत भर पर्छ सचिवालय प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण अंग पनि हो प्रधानमन्त्रीले पाइलै पिछे सहयोग लिनकै लागि जम्बो सचिवालय छ परिवार का सदस्य देखिए आफुनी कर जाने तीन दर्जन बड़ी व्यक्ति को सच्ची वाले होना समेत प्रधानमंत्री प्रश्न डॉ एक पश्चिम और को विवादित निर्णय ले प्रश्न पाए पश्चिम सच्ची वाले माथी नहीं प्रश्न उठना थाले कुछ और प्रचंड जी आप लोग कम्युनिटी तथा बनने सरबारा बरो को और दिन आयुवाद को नारा दे रहा चौथा अनि काम की घोर पुंजीपति बुजुआ जल्दी वहाँ ले बरगो चतुर पुंजी पुंजीवादी दलाल बनने जरी ते ही कॉल तलाय जो अनुसरण करने यो अलग दिन बिना मना पुना कुड़ा होनी प्रधानमंत्री प्रचंड आफे पनी सचिवालय हेर फेर करने तैयारी में रहे को बालुआटार स्रोत को दावी सा आफे सबै भंडा बड़ी विवाद में पारी की छोरी गंगा बाहेक अन्य सचिवालय सदस्य फेर ने तैयारी में प्रधानमंत्री प्रचंड सं तर सचिवालय भंडा पनी प्रधानमंत्री स्वयं ले कार्यसैली परिवर्तन कर दे सुधरी यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई सचिवालयमा राख्न जरुरी छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हा र श्री र श्रेष्ठका साथमा निमलेकी शर्पा काठमाडौँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् हिजो हेटोडामा बसेको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकालेका मुख्यमन्त्रीहरूले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् भेटमा सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भएको र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हेटोडा भेलाको निष्कर्ष सुनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ मंत्री हरु को कुरा सुने पसी प्रधानमंत्री ने आपको संगीता को पक्षे मारे को बताऊं दे प्रदेश का मार्ग संबोधन करने आश्वासन दिनों भाई को थियो प्रदेश प्रहरी समायोजन संघीय निजामती सेवा इन सरकारी भवन तथा जगह को स्वामी तो हस्तांतरण साझा अधिकार का विषय का कानून निर्माण में सहकार्य राष्ट्रीय बन लगायत का प्राकृतिक स्रोत को उपयोग एवं राजस्व पार्फार रबिति हस्तांतरण लगायत कार्यलय में संगली पेहोस्ता करी जाए को मुख्यमंत्री हरु को आरोप
अब बाकी समाचार भगवानपुर में संचालन अंतर प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय ओस प्रतिता में सहभागी भर फर्क टोली सवार बस दुर्घटना हुआ एक खिलाड़ी को मृत्यु कपिल वस्तु को शिवराज नगरपालिक एक चोर खोला में आज बिहान खिलाड़ी सवार बस ट्रकसंग ठोक थी हेटौड़ा धनगड़ी जो सुप शून्य एक शून्य शून्य एक ख तीन तीन नौ दुई नंबर को बस रू एक ख आठ छ शून्य आठ को ट्रक एक आपस में ठोक धनगढ़ी उपमहानगरपालिक बारह वर्ष की उस खिलाड़ी नीता खड़का को मृत्यु प्रहरी ने जना बस में सवार अन्य तेरह जना घाइते भैया राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष ने चिड़ियाखाना में क्षमता भाग बढ़ी वन्य जंतु राख् पर्ने बाध्यता गुनासो राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष ने सदर चिड़ियाखाना व्यवस्थापन अट्ठाईस वर्ष पूरा कर उपलक्ष्य में ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते कोष का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ओली ने जावलाखेल चिड़ियाखाना में छ हेक्टर जमीन में फैलिए रही चिड़ियाखाना में क्षमता भाग बढ़ी वन्य जंतु राख् पर्ने बाध्यता भक्तपुर को सूर्य विनायक में एक सौ पचास हेक्टर में बनी रह चिड़ियाखाना छिटो बनाईद आग्रह समेत करहां बाघ गैडा लगाय का जंगली जानवर को संख्या बढ़ी रह मानव बस्ती बढ़ी रह जंगली जानवर को संरक्षण स्थल अभाव हो हमी व्यवस्थित कर पाएदी अलग बेग्ल किसिम को चिड़ियाखाना को व्यवस्था कर सकते क्यों भादा खेल अभी हमी जस्तु किसिम के वाइल्ड लाइफ को पपुलेसन बढ़े टाइगर को पपुलेसन बढ़े राइनो को पपुलेसन बढ़े तस्त कि कैजल्टी ह्यूमेन कैजल्टी भी बढ़ी रखे खेल हमी ती एनिमल लिया जो राख संरक्षण करने ठावर भी एकदम साकुरो भर गए अध्यक्ष ओली ने एवटा बाघ का लगी मत वर्ष में पंद्रह लाख बराबर को रकम आवश्यक पर्ने भई जंगली जानवर को संरक्षण रन कर जटिल बंद गई रह स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाह को उनअस्सी जन्म जयंती मनाई राजा शाह को उनअस्सी जन्म जयंती को अवसर में अवसर पारे आज ललितपुर को जावला खेल में रहकर उहां को शालिक में मल्यापण शहीद श्रद्धा सुमन अर्पण करोगी नरहरिनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषद नेपाल विश्व हिंदू महासंघ श्री हनुमान आराधना मंडल ने सहकार में आयोजना कार्यक्रम में राजा वीरेन्द्र को संपत्ति नेपाल सरकार को मातहत में रहकर सरकार ने नई उहां को जन्म जयंती मना पर्ने जिकिर कर पत्ती प्रकट कर सौ निंदा कर सौ नेपाल ट्रस्ट को नेपाल ट्रस्ट नेपाल सरकार ने लुटी खानी राजा वीरेन्द्र को संपत्ति तो पृथ्वीनारायण शाह देखि को लुटी खानी एटा कंपनी को रूप में खड़ा कर जगह जमीन पांच हजार भाग बड़ी रोपनी जगह कि आप दुरुपयोग देखि तेल नेपाल ट्रस्ट ने वीरेन्द्र को जन्म जयंती हमें मना आगे अब निरंतर उस मना मनाओस् भी कार्यक्रम में स्वर्गीय राजा शाह को देशभक्ति को भावना नेपाल शांति क्षेत्र घोषणा कर पुर्या योगदान लगाय को कार्यक्रम में स्मरण करो विक्रम संब दुई हजार दुई साल पौष चौदह गते अर्थ आजक दिन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र को जन्म भारतीय उहां रहा को परिवार को वंश विनाश दुई हजार अंठान्न साल जेठ उन्नाइस गते अब पालो आर्थिक समाचार को काठमंड में बिहार देखि घर जग्गा मेला शुरू कोविड पीछे आर्थिक मंदी चलायम बनाने उद्देश्य क्रेता और विक्रेता बीच को असमझदारी संबोधन कर भेकुटी मंडप में पुष एघार गति देखि पंद्रह गति समय चार दिने मेला संचालन हो एक रिपोर्ट ने 
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा जग्गा किताकार सम्बन्धी गरेको नीतिगत परिवर्तन र किताकार रोक्ने सम्मको निर्णयले सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारलाई पुनः पुरानै लयमा फर्काउन रियल स्टेट एक्सपोको आठौँ संस्करण सुरु भएको छ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको आयोजनामा सुरु भएको एक्सपोको दोस्रो दिन पनि मेला हेर्न जानेको उपस्थिति राम्रै देखिन्थ्यो सर्वसाधारण देखि देशको अग्रज कलाकार पनि घर जग्गा सम्बन्धी जानकारीका लागि मेला पुग्दा रौनक थपिएको छ म चाहिँ नि यहाँ विभिन्न किसिमको कसो कसो घर बन्दो रहेछ होइन नेपालमा र घरमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू के के रहेछ हेर्न आएको मेरो मान्यता चाहिँ सबै नेपालीको एउटा छाना हुनु माने घर होस् भन्ने अनि यही बेलामा मैले भन्दै हालेँ कि सामग्रीहरू यस्तो सस्तो गरिदियोस् कि सरकारले सबैले घर बनाउन पाउन होइन दुई महिना अघि बन्द रहेको जग्गा किता काट खुलाउने सरकारको निर्णयले घर जग्गाको किनबेच सुधारोन्मुख भए पनि पुरानै अवस्थामा भने फर्कन सकेको छैन घर जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको भन्दा पनि सरकारको नीतिले नै मन्दी ल्याएको आयोजकको बुझाइ छ संस्था र व्यक्ति दुवैको नाममा अधिकतम छब्बीस देखि अट्ठाइस रोपनीसम्म मात्र राख्न पाउने कानूनले हद तोकेको छ तर जग्गा व्यवसायलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको यही हदबन्दीमा पनि सरकारले लचकता देखाउँदा व्यवसायीहरू उत्साहित छन् अहिले सरकार र बैंक पनि सकारात्मक देखिएको हुँदा यस्ता मेलाले विगतकै अवस्थामा फर्काउने विश्वास रियल स्टेट व्यवसायीले गरेका छन् काठमाडौँ भित्री मोटर बाटो पुगेकै स्थानमा पनि न्यूनतम आनाको पन्ध्र लाखमा नै जग्गा पाउने र एक करोडमा चार आनामा बनेको साढे दुई तल्ले घर किन्न सक्ने अवस्था रहेको विकास संघका कोषाध्यक्षको भनाइ छ काठमाडौँ भित्रै पहाडको छेउ छेउमा किन्न जानुभयो भने अहिले पनि तपाईँले मजासम मोटर बाटोमा जग्गा आनाको पन्ध्रदेखि बिसको भित्रै पाउनुहुन्छ अब त्यही अनुसार चक्रपथको छेउ छेउमा आउनुभयो भने मूल्य बढ्दै जान्छ अझ कोर सिटी भित्र छिर्नुभयो भने रेस्टुरेन्ट जग्गाको मूल्य पचास भन्दा माथि जान्छ काठमाडौँ उपत्यका भित्र चाहिँ अहिले पनि एक करोडसम्म बोकेर आउँदा चारम जग्गामा बनेको साइँती तला घर पाउन सक्ने अवस्था छ राजधानीमा घर किन्ने चाहना हर कोहीमा हुन्छ किन्न सक्नु नसक्नु त्यो छुट्टै पाटो होला तर काठमाडौँमा घर किन्ने इच्छा भएर पनि पैसा नहुनेहरूका लागि पनि कम्पनीले त्यसमा सुविधा दिएको छ जम्मा लागतको तिस प्रतिशत बुकिङ रकम भुक्तान गरे पनि आफूले चाहेको अपार्टमेन्ट किन्न सकिने रोड सो रियल स्टेटको अफर छ हजुरलाई चाहिँ अब एउटा अपार्टमेन्ट बुक गर्नको त्यसको फुल कस्ट चाहिँ दुई दुई करोड पचास लाख लाग्ने भयो भने हामीले थर्टी पर्सेन्ट लिने भनेको साढे पैँसठी लाख पैसा लिन्छौँ नि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब हजुरको त्यति पैसा भएन भनेदेखि अब जस्तो हजुरलाई लिने इच्छा भयो नि त हामीले चाहिँ के गरिदिन्छौँ भने हामीले बिना ब्याजमै चौबिस महिना हामीले किस्तामा ल्याइदिन्छौँ चौबिस महिना पछाडि चाहिँ अब हजुरको फेरि पैसा पुगेन भने हामीले ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले फेरि लोन ल्याइदिन्छौँ मेलाको आयोजक र मेलामा आफ्नो व्यापार गर्न बसेका कम्पनीहरूले ठुला ठुला अफरको सुविधा दिएर ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् तर मेला अवलोकन गर्न पुगेका अवलोकनकर्ताहरूको भने मिश्रित अनुभव छ केहीले यो एउटा व्यापार मात्र भएको हुँदा फाइदा खोज्ने र गरीबका लागि त्यसको प्रयोजन खासै नहुने तर्क गर्छन् भने मन्दिकै बेलामा पनि आर्थिक कारोबार हुने र बैंकमा पैसा राखेर ब्याज मात्रै खाने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउने केहीको बुझाइ छ तर मेक्सिमम दुई करोड तीन करोड पैसा बिना त घर म बस्छु भन्ने त कल्पना नगरे नै हुन्छ अब मध्यम वर्ग निम्न वर्गको लागि भने त अब त्यो किसिमको त यहाँ छैन किनभने यो यो भने त बिजनेस ट्रेड त हो बिजनेस ट्रेडमा त आइसकेपछि त दुई चार करोड त नबोकी कि ल त म घर किन्छु भनेर सपना बोक्यो भए त सकिँदैन नि त त्यसमा आर्थिक मन्दी छ आर्थिक मन्दी छ भने चाहिँ यो आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि खरिद बिक्रीको काम चाहिँ हुँदो रहेछ धेर थोर भइरहेको छ भन्ने कुरा जनतामा एउटा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ सँगसँगै के त भन्दा सबैजनालाई चाहिँ मन्दी छ मन्दी छ भएको पैसा खर्च गर्नु हुँदैन भनेर पैसालाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा अथवा कुनै अर्को क्षेत्रमा लगानी नगरिकन खाली बैंकमा राखेर ब्याज मात्र खाने प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिमा पनि कमी आओस् भन्ने सन्देश पनि त जान सक्छ नि यसले मेलामा घर जग्गा सम्बन्धी मात्रै पच्चिसवटा र यस बाहेक बैंक तथा फाइनेन्स कम्पनी बिमा कम्पनीका साथै होम एप्लायन्स टाइल सेन्टरी फर्निचर विद्युतीय सामग्री सिमेन्ट सजावटका सामान स्टिल रङ्ग लगायत निर्माण सामग्रीहरूको पनि स्टल राखिएको छ मेलालाई एक लाख पचास हजार जनाले अवलोकन गर्ने र दुई अर्ब पचास करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारबार हुने आयोजकको विश्वास छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ निरज कोइराला काठमाडौँ हमीसंग अंतरराष्ट्रीय खेल समाचार बाकी नई पुनः विश्राम विश्राम बसी पुनः स्वागत अब पालो अंतरराष्ट्रीय समाचार को
इजरायली आक्रमण में पड़ी गाजा में पच्लो चौबीस घंटा में कंती में एक सौ जना को मृत्यु आक्रमण में पड़ी एक सौ अंठावन्न जना घाइते गाजा का स्वास्थ्य अधिकारी उद्धत करते अलजजीरा जुना इजरायल ने हमस को गड मे दक्षिणी गाजा को खान यूनिस में लगातार हवाई हमला जारी राखे इजरायल ने सेना ने जहां दर्जनों आतंकारी मर दावी गाजा में अक्टोबर सात देखि इजरायली आक्रमण में कंती में एक्काईस हजार पांच सौ सात जना को मृत्यु पचपन्न हजार नौ सौ पंद्रह जना घाइते भैया इजरायल में हमस को आक्रमण बा मृत्यु होने के संख्या एक हजार एक सौ उनचालीस पुगे नेपाल सुपर लीग एनएसएल फुटबल को उपाधि ललितपुर एफसी ले जिते त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रंगशाला में कई बेर अगि संपन्न खेल में धनगढ़ी एफसी तीन दुई गोल अंतर ने हरा ललितपुर ने उपाधि हाथ पारे हो जिस संगे ललितपुर ने ट्रफी रगद सत्तरी लाख लाख रुपया हाथ पारे उपविजेता में चित्त बुझाई को धनगढ़ी ने नगद बीस लाख प्राप्त कर एनएसएल को दोसों संस्करण में नौ टोली ने प्रतिस्पर्धा कर खेल समाचार संगे हमी यो समाचार को अंतिम आईपुगे बिदा हो प्रमुख समाचार पुनः एक पटक बालकुमारी घटना का मृतक परिवार जनहित दस लाख क्षतिपूर्ति दिने सरकार को निर्णय घाइते को उपचार सरकार ने बेहोर्ने ललितपुर का सीडीओ प्रहरी प्रमुख रूपीएस का निर्देशक जिम्मेवारी हटाइए प्रधानमंत्री सत्ता गठबंधन घेराबंदी में बालुआचार खुमलठार पुर्वने गगन था को चेतावनी सभापति राष्ट्रीय सभा सदस्य छाने परिपाटी अंत्य प्रदेश को अधिकार मग्ते मुख्यमंत्री कराए प्रधानमंत्री को ध्यानाकर्षण संघीयता कार्यान्वयन में गंभीर बन आग्रह मग संबोधन करने प्रधानमंत्री प्रचंड को आश्वासन हमस को गड मानने गांजा को यूनेस में इजरायल द्वारा लगातार हवाई हमला पच्लो तो चौबीस घंटा में मा मत्र एक सौ भाग बढ़ी को मृत्यु एक सौ अंठावन्न जना घाइते रलितपुर सुपर लीग फुटबल को उपाधि ललितपुर सीटी ने जितो धनगढ़ी तीन दुई गोल अंतर ने पाजे जे संगे ललितपुर ट्रफी रगद सत्तरी लाख रुपया प्रधान हौस्त यो समाचार सको समाचार बुलेटिन का साथ ही यो टेलीजन का संपूर्ण कार्यक्रम यो टेलीजन डट कम यो खबर डट कम यूट्यूब र फेसबुक में पढ़ना रेन सकूने मोबाइल में यह टीवी एप डाउनलोड करी हमी प्रत्यक्ष हेन सकूने तथ्य तो सहित को निष्पक्ष समाचार तथा तो मनोरंजन का लगी हे रहूला योग टेलीजन नमस्कार, नमस्कार।